ins Auto steigen, den Schlüssel drehen und statt des Motors die Flüche anlassen. Aber dann erinnert man sich daran, ein eingefleischter Recycler zu sein und irgendwo ein altes ATX-PC-Netzteil hingeworfen zu haben. Es sollte ein Kinderspiel sein, es in ein leistungsstarkes 12 volt bleisäure autobatterieladegerät zu verwandeln. Punkt. Um eine ausreichende Spannung und Stromstärke zu erhalten, müssen Sie nur überprüfen, ob der integrierte Schaltkreis ein TL494 oder ein K7500 oder gleichwertig ist, und einen 13.000 Ohmwiderstand, möglicherweise recycelt, zwischen Pin 1 und Masse löten. Dadurch wird die Leerlaufspannung auf etwa gebracht 14,3 Volt, die bei Anschluss an eine Autobatterie etwa 2,2 Ampere liefern können. Um die Stromversorgung einzuschalten, muss eine Brücke zwischen dem grünen Kabel und einer Masse hergestellt werden. Um die Batterie anzuschließen, ändern Sie einfach ein paar Anschlüsse. Wenn alles gut geht, keine übermäßige Sulfatierung und keine mechanischen Probleme auftreten, dauert es bei einer mittelgroßen Autobatterie etwa 24 Stunden. Bis eine Spannung an den Polen von etwa 13,80 Volt erreicht ist, was der Spannung einer voll aufgeladenen Batterie entspricht. Batterie. Das Nachladen muss an Orten mit ausreichender Belüftung erfolgen, da insbesondere in der Endphase des Ladens oder bei zu schneller Ladung die elektrolytische Spaltung des Wassers auftritt, wodurch Wasserstoff und Sauerstoff entstehen, die bei Konzentration von Wasserstoff in der Luft überschreitet 4%. Ich lehne jede Verantwortung für Schäden an Personen, Tieren und Dingen ab, die denen entstehen können, die das im Video gezeigte Verfahren nachahmen möchten, das nur zu Unterhaltungszwecken dient. Nachdem ich das ATX-Netzteil demontiert habe, identifiziere ich die PIN Nummer 1 des integrierten Schaltkreises, auf die der Widerstand gelötet werden soll. Ich bereite das elektrische Kabel vor, das zwischen Widerstand und Masse angeschlossen wird. Löten Sie das elektrische Kabel an eine freie Masse. Ich löte den Widerstand auf Pin 1 des ECs und achte darauf, ihn nicht zu überhitzen, obwohl ich einen unprofessionellen Lötkolben verwende. Hier ist der 13.000 Ohm Widerstand, der an Pin Nummer 1 des K7500 Chips gelötet ist. Ich positioniere das Erdungskabel so gut wie möglich. Ich balanciere den elektrischen Erdungsdraht auf den Widerstand aus, der im Wesentlichen dazu dient, die integrierte Schaltung über die erkannten Spannungen zu täuschen. So sieht die Schaltung aus, wenn die Modifikation abgeschlossen ist. Ich baue das modifizierte Netzteil wieder zusammen. Ich schließe einen modifizierten Molex-Stecker an, aus dem die elektrischen Kabel zum Anschließen der Batterie herauskommen. Ich mache eine kleine Brücke zwischen dem PS-On-Kontakt, normalerweise grün, und einem Massekontakt kom normalerweise schwarz. Ich repariere die Kabel.
Ich schalte das Netzteil ein und überprüfe die Leerlaufausgangsspannung, die von 12 Volt auf 14,29 Volt gestiegen ist, was die optimale Spannung zum Aufladen von Bleisäurebatterien ist. Wenn ich eine 55 Watt Autobirne als Last verwende, überprüfe ich, dass das Netzteil etwa 4,5 Ampere liefert. Der Einfachheit halber schließe ich die aufzuladende Batterie über die Autostartkabel an das modifizierte Netzteil. An. Ich schalte das Netzteil ein und prüfe die Spannung an den Batteriepolen zu Beginn des Ladevorgangs. Die erfasste Spannung beträgt etwa 13 Volt. Ich prüfe den Stromfluss zu Beginn des Ladevorgangs. Das modifizierte Netzteil liefert zu Beginn des Ladevorgangs ca. 2,3 Ampere. Nach 24 Stunden Aufladen erreicht der Akku die optimale Spannung. Von etwa 13,80 Volt und ist wieder voll aufgeladen und funktionsfähig. Danke, dass du dir das Video bisher angesehen hast. Ich hoffe, ich war hilfreich, falls du es noch nicht getan hast, teile Kommentare, Likes und abonniere den Kanal. Danke für die Unterstützung. Hallo.